രാജ്യത്ത് കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നൂറുനാൾ പിന്നിടുമ്പോൾ രോഗസൌഖ്യ നിരക്കിൽ ലോകത്ത് തന്നെ മികച്ച നിലയിലാണ് കേരളം രോഗത്തിന്റെ മൂന്നാം വ്യാപനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് സംസ്ഥാനം ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെളിയിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രവാസി സഹോദരങ്ങളെ നാം നാട്ടിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരെ പരിചരിക്കുന്നതിന് എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും കേരളം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിമാനങ്ങൾ മടങ്ങിയെത്തുമ്പോഴുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി കേന്ദ്ര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ അഭിനന്ദിച്ചതു തന്നെ ഇതിനുദാഹരണമാണ് ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കായി ആഴ്ചകൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് കേരളം നടത്തിയത് ആരോഗ്യ ചികിത്സാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് താമസവും സൌകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയത് യാത്രയിലുടനീളം ഓരോ പ്രവാസിയും സ്വയം സ്വീകരിക്കുന്ന സുരക്ഷാ കരുതൽ പോലെ തന്നെയാണ് ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലും അവർക്കായി സർക്കാരിന്റെ കരുതലുള്ളത് പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകാത്ത പ്രവാസികൾ കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ പതിനാല് ദിവസം ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയണം പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരായ ശേഷം എത്തുന്ന കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയവർ ഏഴ് ദിവസം സർക്കാർ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയണം രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഇവരെ വീടുകളിലേക്ക് അയക്കും തുടർന്നുള്ള ഏഴ് ദിവസം ഇവർ വീടുകളിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയണം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരും പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളും അവർക്കൊപ്പം വരുന്ന മാതാപിതാക്കളും പതിനാല് ദിവസം വീടുകളിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയണം ഗർഭിണികളും അവരോടൊപ്പം എത്തുന്ന കുട്ടികളും ഭർത്താവും ഇത്തരത്തിൽ പതിനാല് ദിവസം വീടുകളിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയേണ്ടതാണ് അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവർക്ക് പാസ് അനുവദിക്കുന്നത് തുടരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു പാസ് വിതരണം നിർത്തിവെച്ചിട്ടില്ല ക്രമത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യും ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ക്രമവൽക്കരണം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരാൾ വരുന്നത് റെഡ് സോൺ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് മാത്രം അയാളെ തടയില്ല എന്നാൽ ഇതിലെല്ലാം വ്യക്തമായൊരു പ്രക്രിയ സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ എത്തുന്നവരെ കടത്തി വിടുകയുമില്ല കാരണം ചിലർ ഏതോ മാർഗേനെ അതിർത്തിയിലെത്തി വേളം വെക്കുന്നുണ്ട് അവർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അവരെവിടെയാണോ അവിടുന്ന് പാസ് എടുക്കണം ഇവിടെ എവിടെയാണോ പോകേണ്ടത് കേരളത്തിൽ എവിടെയാണോ പോകേണ്ടത് ആ പാസും എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായി എത്തേണ്ട സമയം കൃത്യമായി അവരെ അറിയിക്കും ആ സമയത്ത് എത്തുകയാണ് വേണ്ടത് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ എൻ എച്ച് എം മുഖേന മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് താൽക്കാലിക തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റിനാല് ഡോക്ടർമാർ നൂറ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് സ്റ്റാഫ് നഴ്സുകൾ നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റുമാർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറ് ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ലാബ് ടെക്നീഷ്യന്മാർ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ജെ എച്ച് ഐമാർ മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫുകൾ തുടങ്ങി മുപ്പത്തിനാലോളം വിവിധ തസ്തികകളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേരെ ഇതിനോടകം തന്നെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവ ജില്ലകളിലെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് നിയമിക്കും നേരത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് ഡോക്ടർമാരെ പി എസ് സി വഴി അടിയന്തരമായി നിയമിച്ചിരുന്നു കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിക്കായി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിമൂന്ന് തസ്തുകകൾ സൃഷ്ടിച്ചാണ് നിയമനം നടത്തിയത് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെയും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ മന്ത്രിസഭയുടെ നാലാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളും സർക്കാർ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി ഇങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും സർക്കാർ മഹാമാരിയെ നേരിടുകയാണ് അതിരുകളില്ലാത്ത സഹകരണം തന്നെയാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതും ഹായ് നമസ്കാരം വരുന്ന മഴക്കാലത്ത് കോവിഡിനൊപ്പം മറ്റ് പകർച്ചവ്യാധികളെയും നമുക്ക് നേരിടേണ്ടതുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവയെല്ലാം നമുക്ക് അകറ്റാം അതിന് പ്രധാനമായി വേണ്ട കാര്യം ശരിയായ മാലിന്യ സംസ്കരണമാണ് ആഹാര അവശിഷ്ടങ്ങൾ പോലുള്ള അഴുകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ കമ്പോസ്റ്റാക്കിയോ ബയോഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടിക്ക് വളമാക്കുകയോ ചെയ്യുക പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് ചെരുപ്പ് ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വലിച്ചെറിയുകയോ കത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തരം തിരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ അവ ശേഖരിക്കാനെത്തും ഇങ്ങനെ സ്വന്തം വീട് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഹരിത കേരളം മിഷൻ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഹരിത കേരളം മിഷൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ വീട് വൃത്തിയാക്കാം പകർച്ചവ്യാധികളെ അകറ്റാം കൂടെ
എടാ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒക്കെ നോക്കണ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിന്റെ പേജും മുഖ്യമന്ത്രിന്റെ പേജും നോക്കിക്കൂടെ അതിന്റെ അത് എന്താ അതിന്റെ അത് എന്താണോ അതിന്റെ അകത്താണ് സത്യാവസ്ഥക്കുള്ളത് ആ പേജ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചിരുന്നെങ്കിലേ നിങ്ങൾ ഈ കോഴിമുട്ടയും നാരങ്ങയും ചെമ്പരത്തി പൂവും തേടി നടക്കൂല വീട്ടിലിരിക്കുള്ള ഇനി കൊറോണക്ക് മരുന്നുണ്ടാക്കാൻ നടക്കണം ആ മാസ്ക് കേട്ടിട്ട് രണ്ടാളും വീട്ടിൽ പോ നോക്ക് ഈ ചെമ്പരത്തി ഔഷധ ഗുണമുള്ള പൂവന്നെയാ പക്ഷെ ഈ ചെമ്പരത്തി പൂവുകൊണ്ട് കൊറോണയ്ക്ക് മരുന്നുണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാ അത് കുറച്ച് കഠിന ഇത്തരം വ്യാജ വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ മൂന്ന് വർഷം വരെ ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന കുറ്റമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം അഴി എണ്ണേണ്ടി വരും ആരായാലും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ലക്ഷ്യമാക്കി സംസ്ഥാനം നടപ്പാക്കുന്ന സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്നും സജീവ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന ഭാരവാഹികളുമായി വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വിവിധ ജില്ലകളിലായി ഇവരോടൊപ്പം ജില്ലാ കളക്ടർമാരും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് കൃഷി മൃഗസംരക്ഷണം ക്ഷീരവികസനം മത്സ്യബന്ധനം എന്നീ മേഖലകളിലായി നടപ്പാക്കുന്നത് കൃഷി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം മൃഗസംരക്ഷണം ക്ഷീരവികസനം മത്സ്യബന്ധനം എന്നീ വകുപ്പുകൾ ഒത്തൊരുമിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക ജലസേചന കാര്യത്തിൽ ജലവിഭവ വകുപ്പും കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മൂല്യവർദ്ധനയ്ക്ക് വ്യവസായ വകുപ്പും ഈ പദ്ധതിയുമായി യോജിച്ച് നീങ്ങും കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിന്റെ ആഘാതം ബാധിക്കാത്ത ഒരു മേഖലയുമില്ല പ്രവാസികളുടെ മടങ്ങിവരവ് നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയെ കൂടുതൽ പ്രയാസത്തിലാക്കും ഈ അവസ്ഥയെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന വെല്ലുവിളി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാടിന്റെ വിഭവശേഷി പൂർണമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ടായിരം കോടി രൂപ പലിശരഹിത വായ്പാ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ പലിശരഹിത വായ്പാ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ കണ്ണമൂല വാർഡിലെ അനുഗ്രഹ അയൽക്കൂട്ടത്തിന് അനുവദിച്ച് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പാപ്പനങ്കോട് വാർഡിലെ ആരാധനാ അയൽക്കൂട്ടത്തിന് അനുവദിച്ച എഴുപതിനായിരം രൂപയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ വിതരണം ചെയ്തു രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രകാരം അയൽക്കൂട്ടാംഗത്തിനോ കുടുംബാംഗത്തിനോ സംഭവിച്ച തൊഴിൽ നഷ്ടത്തിനും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്കും ആനുപാതികമായി അയ്യായിരം പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം എന്നിങ്ങനെ പരമാവധി ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വായ്പയായി ലഭിക്കുക നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചാകും അർഹരായവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുൻപ് രൂപീകരിച്ച അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ അംഗങ്ങളായവർക്ക് മാത്രമാണ് വായ്പ ലഭിക്കുക ഒരു തവണയെങ്കിലും വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ള അയൽക്കൂട്ടമാണെങ്കിൽ ആ ബാങ്ക് മുഖേനയോ അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സ് അക്കൌണ്ട് ഏത് ബാങ്കിലാണോ ഉള്ളത് ആ ബാങ്ക് മുഖേനയോ ആയിരിക്കും വായ്പ ലഭിക്കുന്നത് ആറുമാസത്തെ മൊറട്ടോറിയം ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിയാറ് മാസമാണ് തിരിച്ചടവിനുള്ള കാലാവധി മൊറട്ടോറിയം കാലാവധിക്ക് ശേഷം ഒൻപത് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ തിരിച്ചടവ് നടത്തണം ഈ പലിശ തുക സബ്സിഡിയായി സർക്കാരിൽ നിന്നും അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് കുടുംബശ്രീ ലഭ്യമാക്കും എന്താണ് സാറേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ എന്ത് കൊറോണയ്ക്ക് മരുന്നുണ്ടല്ലേ വാട്സാപ്പിൽ വന്നതാ മുരിങ്ങേൻ്റെ ഇല ചൂടാക്കി തിന്നാൽ കൊറോണ ഏഴായിലത്ത് വരൂല വേഗത്തിരി മുരിങ്ങേൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പറിച്ചോളി കൈ കഴിഞ്ഞ സാധനം എടുത്തു മീറ്റർ വിട്ടുക്ക് ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തിലും വേണം അഞ്ചാറാക്കിട്ടുണ്ട് കുടുംബശ്രീയിലേക്ക് അയക്കാൻ പോയപ്പോഴേക്കും നെറ്റ് തീർന്നു പോയി ഭാഗ്യം ദൈവം സഹായിച്ചു ഈ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ എന്തൊരു സംഭവമല്ല വാസ്വേട്ട എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്ത് വിവരങ്ങൾ മാത്രല്ല വിവര കേടുകളും ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഓരോരുത്തർ ഓരോ ചവറുകൾ എഴുതി അയക്കും അത് വിശ്വസിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനും അന്ന പോലത്തെ കുറെ വിഡ്ഡികളും അകത്താവും എഴുതിയോരും അയച്ചോരും മുഴുവൻ എന്ന് വെച്ചാ പോലീസ് പിടിക്കുന്നു എന്റെ അമ്മേ പറഞ്ഞത് സത്യാട്ടോ 
ഇനി മുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ എഴുതിയാലും പ്രചരിപ്പിച്ചാലും ഐ പി സി അഞ്ഞൂറ്റഞ്ച് വകുപ്പ് പ്രകാരം മൂന്ന് വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് സൂക്ഷിക്കുക അഴിയെണ്ണേണ്ടി വരും ആരായാലും ടെലിമെഡിസിൻ ആരോഗ്യ സേവനവുമായി കേരള സർക്കാർ കോവിഡ് രോഗ സാധ്യതയുള്ളവർ അടുത്തിടെ വിദേശയാത്ര നടത്തിയവർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചെത്തിയവർ രോഗികളുമായി സമ്പർക്കമുള്ള ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടവർ എന്നിവർക്കാണ് ഓൺലൈനായി ടെലിമെഡിസിൻ സേവനം ലഭിക്കുക ഇതിനായി സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ് പോർട്ടലായ കേരള ഡോട്ട് ജിഒവി ഡോട്ട് ഐ എന്നിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഹോം പേജിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ ബാനറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ നാല് ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതിൽ നിന്നും നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒ ടി പി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാകാം തുടർന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയ ശേഷം ടെലിമെഡിസിൻ സേവനം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പാസ്വേഡ് എസ് എം എസ് വഴി ലഭിക്കും ഇതുപയോഗിച്ച് ക്യുക് ഡി ആർ ഡോട്ട് കോം വഴിയോ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ക്യുക് ഡി ആർ ലൈറ്റ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തോ ലോഗിൻ ചെയ്യാം തുടർന്ന് ഡോക്ടറെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൺസൾട്ടേഷൻ സമയം ഉറപ്പാക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടറുമായുള്ള മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി എസ് എം എസ് വഴി ലഭിക്കും അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത സമയത്ത് ഡോക്ടറുമായി വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ഇമെയിൽ വഴി നൽകുന്ന പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മരുന്നുകൾ വാങ്ങാം ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനുമായി സഹകരിച്ചാണ് സർക്കാർ ടെലിമെഡിസിൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ായ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലെ ജനതയോടായി ഒരു ആഹ്വാനം നടത്തുകയുണ്ടായി കൊറോണ ഭീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകമായി ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മട്ടുപ്പാവിലും അവർക്കുള്ള സ്ഥലത്തും കൃഷി ജൈവ കൃഷി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായി ഉണ്ടായി വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത് അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇന്നലെ വരെ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് കുടുംബങ്ങളിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിത്തുകളും തൈകളും ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നും നാളെയുമായി ഏതാണ്ട് ഈ പഞ്ചായത്തിലെ വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി തന്നെ ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ ആ ഒരു സന്ദേശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ മാതൃക എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസമായി അയ്യായിരത്തോളം വീടുകളിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൊറോണ കാലത്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് നമ്മുടെ സമയം പാഴാക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കാവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾ സ്വന്തമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉൽപാദനത്തിനും ഒരു മുതൽ കൂട്ടാവും എന്ന വസ്തുത മുൻനിർത്തി തന്നെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിക്കുക എന്ന ഒരു ആശയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തീരുമാനമെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് നഴ്സറി വഴി വീടുകളിൽ നടാൻ ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികളും പച്ചക്കറി വിത്തുകളൊക്കെ സമയബദ്ധിതമായി തന്നെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ഏഴായിരം കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലുണ്ട് ഈ ഏഴായിരം പേർക്കും അവരുടെ വീടുകൾ കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വിത്തുകളും നടീൽ വസ്തുക്കളും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ വേദി മെന്നി എല്ലാ ബഹുജനങ്ങളും 
ഓരോ വീടുകളിലും എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കൃഷി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എക്കോ ഷോപ്പുണ്ട് എക്കോ ഷോപ്പ് വഴി വീട്ടുവളപ്പിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടീൽ വസ്തുക്കൾ മറ്റ് ജൈവ വളങ്ങൾ വളർച്ചാ തുറവങ്ങൾ ജൈവ കീടനാശിനികളെല്ലാം സമയബദ്ധിതമായി തന്നെ കർഷകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ് വടക്കേക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ഒരു തീരദേശ മേഖലയാണെങ്കിൽ പോലും തന്നെ വടക്കേക്കരയിലെ എല്ലാ പൊതുജനങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു ശക്തമായ ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാവരും പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാനായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ശക്തമായ ഒരു കാർഷിക മേഖലയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് തന്നെ മാതൃകയാകുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്കെല്ലാം മാതൃകയാകുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഇടപെടലാക്കി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ കൂടിയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ എല്ലാവരും തന്നെ കാലത്ത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചര ആകുമ്പോഴേക്കും തുടങ്ങും എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും തീർക്ക പണികളൊക്കെ തീർത്ത് പണിക്ക് പോകുന്ന ആളുകളാണ് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പോകാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഇതാ മതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിൽ പച്ചക്കറി ക്ഷാമം ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു അവസരമാണ് അത് എല്ലാവരും വിനിയോഗിക്കണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ എട്ട് പേര് ചേർന്ന് ഒരു അരയേക്കറോളം സ്ഥലത്ത് ജൈവ കൃഷി ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും വീട്ടിലിപ്പോൾ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു ആറുമണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും എല്ലാവരും കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒമ്പത് മണി ഒമ്പതര വരെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ സഹായിച്ചു കൊടുക്കും വീട്ടിലും ഇതുപോലെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പലവർക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ പച്ചക്കറികൾ കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക വഴുതന അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഇത് ഇത് കാരണം ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ചെയ്യുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആരുടെയും പുറകെ നടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നല്ല പച്ചക്കറികളും നമുക്ക് വീട്ടാവശ്യത്തിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊരു അവസരമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറി നമ്മുടെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു പ്രചോദനമാകുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഒരേ ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് ഞാൻ മറ്റുള്ള നാടൻ പശുക്കളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അത് അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചാണകവും മൂത്രവും മൂത്രവും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഒരു വളമാക്കിക്കൊണ്ട് തികച്ചും നൂറ് ശതമാനം ജൈവ രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ ഈ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തുന്നത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ ഇവിടെ വരാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെല്ലാം അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ശുദ്ധമായ പച്ചക്കറികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നത് ആ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പൊതു നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു ഇടപെടൽ വടക്കേ കേരള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനുവേണ്ടി എല്ലാ പിന്തുണയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ബഹുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഹരിത കേരള മിഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് ഒരു മുതൽ കൂട്ടാകും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല മുഖ്യ 
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഈ രീതിയിലൊക്കെ കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകാപരമായ നടപടി കൂടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കുറേയേറെ മുന്നേറാൻ ഹരിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്വാശ്രയത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മേഖലകൾക്കകത്ത് ഇടപെടാൻ കേരളത്തിൽ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം തയ്യാറാകുമ്പോൾ ആ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കടം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറവ് അടക്കേക്കര സർവീസ് ആയിരുന്ന ബാങ്ക് ഇനിയും തയ്യാറാകുമെന്നത് മാത്രമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത്ുംകാരുള്ളൊരുങ്ങിട്ടൊന്നാക്കിയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇത്ര ഊർജസ്വലമായ പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിക്കാനുള്ള കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാ ഇപ്പൊ നാട്ടിലെല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ തരിശ്രീകൃതമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴുവനും ഈ പച്ചക്കറിയുടെ വിത്തുൽപാദനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാർ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഈ മനോജി പ്രസിഡന്റായി മനോജി ഇതിന് വേണ്ടി വലിയൊരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാർ അഞ്ച് പേരുടെ അഞ്ചും ആറും പത്തും പേരുടെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ലോൺ നൽകിയിട്ട് ആ ലോൺ വഴി ഇഷ്ടംപോലെ പച്ചക്കറി കൃഷികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇത് ഈ സാധനങ്ങൾ മൊത്തം ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽപ്പന നടത്താനായിട്ടുള്ള സംവിധാനം പോലും നൂറ്റി മുപ്പത് സ്വരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ വസ്തുവിന് നല്ലൊരു വില കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള വിഷ വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ആയതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ കണ്ട തിരക്കാൻ രാവിലെ സാധനം വന്ന് അപ്പം തീർന്നു പോകുന്ന സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പോൾ ഈ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പച്ചക്കറി മേടിക്കാനായിട്ട് ആളുകൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു സംവിധാനം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഇതിലേക്ക് വരുവാനുള്ള ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നല്ലൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇതെല്ലാവരും ചെയ്യണം അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സംശയങ്ങൾക്കും പ്രധാന വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് എന്നീ നമ്പറുകളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ കോൾ സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കും വ്യാജ ഭീഷണിയിൽ വ്യാകുലപ്പെടാതെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രം പിന്തുടരുക നമുക്കൊരുമിച്ച് നിൽക്കാം നാടിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി അകന്നകന്നിരുന്നു നാമൊരുക്കിടും കരുത്താണ് ലോകം അറിഞ്ഞറിഞ്ഞു നിന്നു നാം കടന്നിടേണ്ട പോരാണി നേരം അകന്നകന്നു നിന്നു നാം ഒരുക്കിടും കരുത്താണ് ലോകം അറിഞ്ഞറിഞ്ഞു നിന്നു നാം കടന്നിടേണ്ട പോരാണി നേരം കടന്നു പോകണം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് കാണാ ുംണ്ട് കാ